हाई एवरी वर्क वेलकम बैक टू शानी क्लासेस फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरी वन कैसे हैं आप सब होपफुली आप अच्छे हैं उम्मीद मैं यही करती हूँ आप सभी से और आप लोग की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी हो रही होगी आप लोग के आधे से ज़्यादा कोर्स भी कवर हो चुके होंगे आप सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करिए लास्ट सेमेस्टर है लास्ट सेमेस्टर में आपको और अच्छी परफॉर्मेंस करनी है आराम से पढ़ेंगे हर चीज़ कवरअप होगी आप अच्छे से सीख भी पाएंगे और काफ़ी आपको चीज़ें एक के बाद एक समझ में भी आने लगेंगी क्योंकि आपने तीन सेमेस्टर देके काफ़ी कुछ सीख लिया है तो यहाँ पर आज की जो क्लासेस यहाँ पर हो रही है हम आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में करवाएंगे सीरीज़ आपकी और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो मैं आपको हमेशा से करवाया करती थी वैसे कई सारे क्वेश्चन मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के करवाऊँगी इंक्लूडिंग मैथ एंड इंग्लिश ऑल्सो ये नहीं है कि मैथ और इंग्लिश नहीं होगी वो भी यहाँ पर होगी इस वक्त आप जुड़े हैं मेरे साथ मैं हूँ शानी सभी का स्वागत है शानी क्लासेस में प्लीज़ शेयर को सब्सक्राइब करिए नहीं किया है दोस्तों में शेयर करें जितना हो सके उतना लोगों में शेयर के बारे में बताइए क्योंकि मैंने आप लोगों को दो सेमेस्टर्स काफ़ी अच्छे से करवाए थे बाकी दो में थोड़ी ऊपर नीचे चीज़ें हुई हैं बट ये है कि आपको एक अनुभव हो गया है बेस में मैंने स्टार्टिंग आप लोग की बहुत हेल्प की थी तो वो भी काफ़ी अच्छा है कि बाबा ने आपको रास्ता बता दिया कि क्या कैसे होता है आपने बहुत सारा खुद एक्सपीरियंस कर लिया और उसके बेस पर आप फोर्ट बहुत अच्छा कर ले जाएंगे चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की यहाँ पर बज रहे हैं रात के साथ और हम यहाँ पर क्लास करने वाले मैंने आप लोग का टाइम चेंज कर दिया है हम सेवन पी एम पर अपनी क्लासेस कर रहे हैं आपके एग्ज़ाम दिसंबर के मंथ में होंगे इतना ध्यान रखिएगा तो उसी के बेस से प्रिपरेशन करते चलिए आज हम हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे मैंने इसके पहले ही क्लास में शांति शिक्षा के क्वेश्चन करवाए थे पंद्रह बीस से क्वेश्चन करवाए थे आज भी उस तरह के क्वेश्चन करवाऊँगी और डेली आपको एक एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलते जाएंगे चलिए फिर तैयार हैं आज की हिंदी के क्वेश्चन को करने के लिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है स्वर के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं स्वर के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं अनुनासिक कहते हैं अनुस्वार कहते हैं दोनों कहते हैं कोई नहीं स्वर के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं तो जल्दी से बताइए कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा क्विक आंसर करेंगे क्विक रिस्पॉन्स आप लोगों का आना चाहिए मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अपना काउंट भी करेंगे कि किसका कितना सही हो रहा है या क्या चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और भी कवर करते हुए देखते हैं तो ऐसे आप ये क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बेसिक है आपने इसे पहले भी मेरे से पढ़ा और समझा और देखा तो यहाँ पर आपका एक ही ऑप्शन सही है वो है बी ऑप्शन तो बी ऑप्शन आप में जितने भी स्टूडेंट बता रहे हैं उनको एक नंबर ईजिली मिल जाएगा हम स्वर के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसको अनुस्वार कहते हैं क्या कहते हैं उसे हम अनुस्वार कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है और पढ़िए और आंसर करिए अनुस्वार हमेशा किसके ऊपर लगता है अनुस्वार हमेशा किसके ऊपर लगता है स्वर के व्यंजन के दोनों के कोई नहीं दूसरे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्विक आंसर बताइए और आप में से कोई भी फ्रेंड्स मेंबरशिप की जो क्लासेस है उसको बिल्कुल नहीं ज्वाइन करिएगा आपको अगर करना है या करते हैं इफ़ एनी करता है तो सिर्फ इंग्लिश के लिए आपके वहाँ पर रिस्पॉन्सिव होंगे जो क्योंकि मैं सेकेंड सेमेस्टर की इंग्लिश पढ़ाऊँगी तो वो आपके लिए भी हेल्प करेगा अदरवाइज मैथ या किसी भी सब्जेक्ट में फोर्थ सेमेस्टर के कोई भी बच्चा बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि मैं वक्त नहीं दे पाऊंगी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्लास सेकेंड सेमेस्टर के लिए ही होती हैं ठीक है चलिए फटाक से आंसर करिए कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने आपसे अभी तक का पूछा है उसका जो राइट आंसर यहाँ पर है वो यहाँ पर आपके दूसरे का ए ऑप्शन है स्वर होगा ठीक है ध्यान रखिएगा स्वर होगा अगर स्वर ठीक किया है तो आपका सही है नेक्स्ट देखिए शुद्ध उच्चारण के मुख्य तत्व हैं शुद्ध उच्चारण और अशुद्ध उच्चारण दो टॉपिक मेजर होता है तो शुद्ध उच्चारण के जो मेन एलिमेंट होते हैं वो क्या है ध्वनि व्यवस्था है बल है लय है ये सभी शुद्ध उच्चारण के जो मुख्य तत्व हैं मेन एलिमेंट है वो क्या होते हैं तीसरे का राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा जल्दी से क्विक करके अपना आंसर बता दीजिए तो काफ़ी बढ़िया रहेगा तो यहाँ पर हम जानते हैं कि तीसरे में जो सही है वो डी ऑप्शन है ये सभी जहाँ पर ध्वनि व्यवस्था ऊपर नीचे बहुत सारी चीज़ें इनमें आएंगी आपका बल भी आएगा कहाँ पे हमें ज़ोर से बोलना है कहाँ पे हमें धीमे बोलना है कहाँ पे रुक के बोलना है लय को भी ध्यान रखेंगे तो तीसरे में आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चौथा उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आर ओ और को क्या कहते हैं उच्चारण के समय ध्वनियों के उचित जो आर ओ और मतलब रुकना धे बोलना तेज बोलना उसे हम क्या कहते हैं स्वराघात लय गति और विराम चौथे का कौन सा ऑप्शन सही होगा क्विक आंसर का रिप्लाई करिए उम्मीद है आप सभी लोग काफ़ी अच्छा कर पाएंगे और बढ़िया तरीके से आंसर का आंसर करि
आपका ए ऑप्शन सही है स्वराघात ध्यान रखिएगा फोर्थ में पहला ऑप्शन सही है नेक्स्ट आइए अनुस्वार के बाद यदि पा वर्ग का व्यंजन आता तो आता हो तो अनुस्वार का उच्चारण क्या होगा जा होगा माँ होगा ता होगा शा होगा अनुस्वार के बाद अगर आप पा वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुस्वार का उच्चारण क्या कहलाएगा फिफ्थ में आंसर सोच समझ के आंसर करिए ठीक है अच्छा क्वेश्चन है ये फिलहाल के लिए लेकिन काफ़ी अच्छे से देखिए समझिए क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है फिर आंसर करिए कि क्या सही होगा तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं अनुस्वार के बाद अनुस्वार के बाद यदि पा वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुस्वार का उच्चारण क्या कहलाएगा आपका माँ कहलाएगा क्या कहलाएगा फिफ्थ में भी ऑप्शन सही होगा ध्यान रखिएगा आगे बढ़िए इसी के साथ नेक्स्ट पंचम अक्षर जो होते हैं वो क्या होते हैं अंगा इया डा ना माँ ये सभी जो पंचमा अक्षर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं चलिए आंसर करिए मैं जो आपके लोग के आंसर्स काफ़ी ये पढ़े हुए क्वेश्चन हैं हमने बहुत बार किया है हिंदी है काफ़ी इजी भी रहेगा तो पंचमा अक्षर के लिए सिक्स में यहाँ पर क्या सही होगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा तो सिक्स के लिए हम लोग बहुत पहले से इस बात को काफ़ी क्लियर वे में जानते हैं और समझते भी हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को प्रॉब्लम नहीं होगी और आप भी इस चीज़ का रिप्लाई काफ़ी बेटर तरीके से कर पाएंगे तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये सभी होगा डी ऑप्शन है इसमें हर वर्ग का जो पांचवा होता है वो होता है आपका पंचमा अक्षर ठीक है इसी के साथ जिसको हम नासिका वर्ण भी कहते हैं व्यंजन भी कहते हैं सेवन्थ में आइए शब्दों को छात्रों को शुद्ध एवं सुंदर लेखन का अभ्यास किसके द्वारा कराया जाता है जो छात्र होते हैं उनको शुद्ध लेखन उनको सही लेखन सही उच्चारण ये सिखाते हैं ये इसकी प्रैक्टिस हम किसके बेसिस पे करवा सकते हैं बताइए राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा कौन सा सही होगा तो हम बच्चों को अनुलेख लिखा सकते हैं हम बच्चों को श्रुत लेख लिखा सकते हैं दोनों करवा सकते हैं कोई नहीं तो अगर हमें बच्चों को शुद्ध लेखन और शुद्ध उच्चारण की सारी चीज़ें सिखानी है जिसको वो कर पाएँ जिसको लिख पाएँ तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं जिससे उनका दोनों ये तो गुण विकसित होगा बल्कि साथ ही साथ वो भाषा को भी सीखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे तो वो है दोनों अनुलेख भी करवाएंगे और श्रुत लेख भी करवाएंगे जिससे बच्चे का काफ़ी अच्छे स्तर पर विकास होगा तो सी में जो है सेवन्थ में सी ऑप्शन करेक्ट है इसी के साथ एट्थ प्रश्न देखते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीव पूरी तरह से उच्चारण अवयव को स्पर्श नहीं करती है उन्हें हम क्या कहते हैं जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं उसी समय समय जीव पूरी तरीके से उच्चारण का उच्चारण अवयव को स्पर्श नहीं करती है अंतस्थ व्यंजन ऊष व्यंजन स्पर्श व्यंजन और कोई नहीं एट्थ का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए कि यहाँ पर क्या सही होगा तो एट्थ जो क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ मैं स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा है वहाँ पर आपका अंतस्थ व्यंजन होगा ठीक है ध्यान रखिएगा बिल्कुल भी गलती नहीं करेगा बेसिक है हम गलतियाँ छोटे छोटे प्रश्नों में और ज़्यादा कर देते हैं ठीक है क्लियर चले आगे उम्मीद है प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी बात समझ में सभी को आएगी ऐसे कई सारे क्वेश्चन हम अलग अलग सब्जेक्ट के करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए और आंसर करिए किस अक्षर का उच्चारण में जीव का पिछला भाग ऊपर उठता है इसको भी मैंने आपको उच्चारण में काफ़ी बढ़िया तरीके से पढ़ाया और बताया है आंसर बताइए कि राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा क्विक आंसर करिएगा ठीक है और मैं आप सभी के कॉमेंट बॉक्स देखूँगी कि आप लोग कितना सही कर रहे हैं चलिए बताइए तो हम सभी मैंने आप लोग को जब हिंदी में उच्चारण पढ़ाया तो उसमें एक बात मैंने आपको बताई है आओ उल्लू पीछे पीछे बाग को छोड़ो पीछे पीछे मैंने आपको पढ़ाया है कि नहीं ये मैंने आपको बहुत पहले ही सब चीज़ों को पढ़ा कर रखा है तो यहाँ पर क्या होगा तो ध्यान रखिएगा ये मैंने आपसे जब पूछा है जीव का पिछला भाग तो यहाँ पर गा होगा आ होगा जा होगा धा होगा तो ये बड़ा आ होगा बड़ा आ होगा ठीक है ध्यान रखेगा क्या होगा आपका यहाँ पर बड़ा आ होगा ध्यान रखिएगा बेसिक सी बातें हैं जो कि उच्चारण में हमने पढ़ रखी है टेंथ क्वेश्चन का अनुनासिक का प्रयोग किस रूप में होता है बिंदु के चिन्ह के विसर्ग के चंद्र बिंदु अनुनासिक का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं आंसर करिए अनुनासिक का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं ऑप्शन को देखिए और रिप्लाई दीजिए क्या होगा तो मैंने आपसे टेंथ क्वेश्चन जो पूछा है इसका एक ही ऑप्शन हमारा सही है वो हमारा क्या है वो हमारा चंद्रबिंदु है ठीक है तो टेंथ में हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही है ध्यान रखिएगा टेंथ में हमारा डी ऑप्शन सही है आगे बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट इलेवेंथ को पढ़िए और आंसर करिए ध्वनि प्रक्रिया में प्रयुक्त तो होने वाले सभी अंगों को हम क्या कहते हैं ध्वनि व्यवस्था ध्वनि यंत्र लय और ये सभी ध्वनि की प्रक्रिया में जो प्रयुक्त तो होने वाले शब्द हैं उन्हें हम क्या कहते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 
आंसर बताइए विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू इलेवेंथ में तो हम सभी जानते हैं एक ही ऑप्शन सही है वो यहाँ पर ध्वनि यंत्र है ठीक है जिसमें सारी चीज़ें ऊपर नीचे उतान लय गति जो भी होता है सब उसमें इंक्लूडेड होता है ठीक है सो सिंपल एंड सो इजी मम्मी उम्मीद है कि समझ में आपको आया होगा आगे बढ़िए ट्वेल्थ देखिए या शाह वाह या शाह वर्ण का चरण कहाँ से होता है तारू से कंठ से मुर्दा से नासिका से आंसर बताइए कि क्या सही होगा या शाह वाह या शाह वर्ण का जो चरण स्थान है वो कहाँ से होता है ट्वेल्थ का आंसर करिए तो एक ही ऑप्शन आपका सही है वो है ए ठीक है तालू से होता है ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आप में पांच ही आएंगे तो इस तरीके से मैं आपको कई सारे करवाऊंगी धीरे धीरे करके अलग अलग सब्जेक्ट के आपकी ये क्लासेस यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन की होगी ठीक है चलिए नेक्स्ट ध्वनि वर्ण का उच्चारण जिस शक्ति से किया जाता है उसे क्या कहते हैं ध्वनि व्यवस्था ध्वनि यंत्र लय और बल बताइए क्या होगा तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एक ऑप्शन आपका सही है आपका एक चीज मिस हो रहा है मुझे लगता है एक मिनट लेट मी चेक मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पर नहीं सही है सही है सही है मुझे कुछ और याद आ रहा था चलिए ठीक है थर्टी बताइए क्या होगा ध्वनि या वर्ण का उच्चारण जिस शक्ति से किया जाता है उसे क्या कहते हैं ध्वनि व्यवस्था कहते हैं ध्वनि यंत्र कहते हैं लय कहते हैं बल कहते हैं तो थर्टी में आपका डी ऑप्शन सही होगा उसे बल कहते हैं ठीक है ध्यान रखिएगा बेसिक है सिंपल है लेकिन समझना होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं रा ध्वनि का उच्चारण होता है किससे होता है तालु से होता है कंठ से होता है जीवा से वत्स एवं दंत से होता है रा ध्वनि का जो चरण होता है वो किससे होता है तो फोर्टीन में आपका एक ही ऑप्शन सही है फोर्टीन में वो भी आपका डी वत्स एवं दंत से होता है वत्स एवं दंत से होता है फोर्टीन में डी ऑप्शन करेक्ट है जिन्होंने भी बताया होगा नेक्स्ट आइए शब्द समूहों को बिना हज के चाहट एवं रुकावट के बोलना क्या कहलाता है गति ध्वनि यंत्र लय और बल शब्द समूहों को जो हम बिना हज के चाहट के बिना किसी परेशानी के बिना किसी खेद के बोल लेते हैं और तो वो की क्या होती है वो वो क्या कहलाता है तो हम उसको इंग्लिश में फ्लुएंसी कहते हैं और हिंदी में उसको हम गति कहते हैं तो फिफ्टीन में ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा फिफ्टीन का ए जिनका भी है उनका करेक्ट है इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं सिक्सटीन प्रश्न जब व्यक्ति अपने भाव और विचारों को लिख कर अव्यक्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है पठन लेखन वाचन कोई नहीं बताइए क्या होगा जब व्यक्ति अपने भाव और विचारों को लिख कर अभिव्यक्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है तो सिक्सटीन में आपका एक ऑप्शन ही सही है वो है आपका बी लेखन ठीक है क्या कहा जाता है जब लिखने की बात यहाँ पर कही गई लिख कर हम दे रहे हैं तो पत्र लिखना ऑटोबायोग्राफी लिखना मैगजीन लिखना ये सारी चीज़ें करते रहते हैं तो सिक्सटीन में बी ऑप्शन जो होगा वो ऑटोमेटिकली आपका करेक्ट होगा आगे बढ़ते हैं सेवनटीन में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को बताना है ये आपके पेपर में अट्ठारह में आया हुआ था तो मैंने ले लिया यहाँ पर आशीर्वाद 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 चार ऑप्शन दिया है कौन सा शुद्ध है बहुत बेसिक सा है कई जगह पे आता है ध्यान रखिएगा और आप में से जिन बच्चों ने सीट का पेपर नहीं क्वालिफाई किया है नहीं दिया है दिसंबर में फॉर्म अब आने वाला है कुछ दिनों में जहाँ तक है मतलब पेपर दिसंबर में होगा या जब भी होगा जल्दी ही उसका अब आएगा नोटिफिकेशन तो अब आप लोग दे लीजिए क्योंकि यूपी तो हो नहीं रहा है अभी यूपी जब कुछ भी होगा तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा क्या है कुछ मालूम नहीं है तो आप लोग अपनी पढ़ाई के दौरान एक प्लान भी बनाइए जिस तरह आप दूसरी किसी जॉब में या किसी और चीज़ को भी ध्यान रखिए ठीक है अगर करना है काम तो चाहे वो कैसा भी काम हो चाहे स्कूल ज्वाइन करना हो किसी को या कोई और काम करना हो ध्यान रखिए क्योंकि अगर अभी जब आएगी ये साथ है लेकिन कब आएगी नहीं पता है तो जैसे सारे लोग काम कर मैं भी तो खुद काम कर रही हूँ ना तो इसलिए ध्यान रखिए कि आप लोग भी कोई प्लान भी बनाइए पढ़ाई के साथ साथ तो इसलिए आप सी का पेपर दे लीजिए अगर बी में किया है तो और भी ऑप्शन आपके टी जी के ऑप्शन है नहीं किया है कुछ और किया है तो अलग बात है डी एस बी सी का दिल्ली वाला भी आता है वो भी थोड़ा टफ पड़ता है बट आता है और भी कई जगह की चीज़ें होती हैं नहीं तो आप कोई और काम करिए लेकिन पढ़ाई के दौरान ये भी काम करते रहिए मैं आपको बोल रही हूँ एग्जैक्टली क्योंकि दो में वैकेंसी आएगी एक अट्ठाईस में आएगी नहीं मालूम है तो इसलिए प्लान बी बनाओ और उसके साथ काम करना करो वरना प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी ठीक है अगर काम करना है तो घर में रहना है तो कोई बात नहीं ठीक है जैसा आपको लेकिन ध्यान रखिए कि पढ़ाई के साथ उस चीज़ को भी प्रेफर करिए जो कि आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी बढ़िया होगा ठीक है ध्यान रखिए चलिए फोर्टीन बताइए सॉरी सेवनटीन तो यहाँ पर सेवनटीन में डी ऑप्शन सही हो ये वाला आपका सही है इसीलिए सी का पेपर जिन्होंने नहीं क्वालिफाई किया वो ज़रूर से ज़रूर अभी पढ़ रहे हैं क्योंकि पढ़ने के दौरान ऐसा होता है कि हम जब पढ़ते रहते हैं तो कोई एग्ज़ाम आ रहा है उस चीज़ का तो दे लेकिन गैपिंग जब हो जाती तो बहुत प्रॉब्लम होती है तो इसको मैंने कई बार अनुभव किया है 
तो ध्यान रखिए ठीक है जैसे मैं आप सबको पढ़ाती हूँ बहुत सारी ये सारी चीज़ें मैंने भी पढ़ी पेपर दे सब कुछ किया सारी चीज़ें एकदम बढ़िया निकली कोई बैक नहीं कुछ भी नहीं ए वन रहा उसके बाद लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मेरे में दिमाग से निकल जा रही क्यों क्योंकि मेरा चौबीस घंटे का जो काम है वो मेरा किसी और फील्ड में काम है उसका और उसका ज़मीन आसमान का फ़र्क है लेकिन बस मेरा पैशन है तो मैं करती हूँ ठीक है ध्यान रखिएगा तो ये सेवनटीन में यहाँ पर डी है ठीक है आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट देखिए एटी अनुच्छेद लेखन की शैलियाँ जो है वो क्या हैं भावात्मक है समास है व्यंग है और ये सभी अनुच्छेद जब लिखते हैं तो एक अलग अलग फॉर्मेट होता है जैसे पोएम लिखने का लेटर लिखने का फॉर्मेट होता है वैसे इन सारी चीज़ों की भी शैली होती है तो अनुच्छेद लेखन की जो शैलियाँ होती वो क्या होती भावात्मक सावा और समास वाली व्यंग वाली ये सभी तो एटीन में आपका डी ऑप्शन सही है तीनों की तीनों उसमें आएंगी मैं आपकी एग्ज़ाम में मैराथन क्लास इस बार करवाऊंगी लाइव करवाऊंगी ठीक है तो ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम में जो लास्ट सेशन होगा उस वक्त मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगी प्रॉब्लम्स अगर कोई और ना रही तो मैं वो करवाऊंगी और क्वेश्चंस के फॉर्म में ये चीज़ और सीरीज ये करवाऊंगी क्योंकि लास्ट में हम ओवरऑल सीरीज ही पढ़ते हैं ठीक है आगे बढ़े क्योंकि आपको अनुभव हो चुका है इसलिए मैं बोल रही हूँ मैं वरना मैं सीरीज़ को कभी नहीं कहती क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं भी आती हैं नाइनटीन है बहुत सारी आती भी हैं नाइनटीन बताइए क्या होगा यहाँ पर मृत कट्टिकम रचना किसकी है बृहत हरि की शूद्र की कालिदास की बाण भट्ट की क्या होगा राइट आंसर मृत कट्टिकम रचना किसकी है तो नाइनटीन जो मैंने आपसे पूछा है वो है शूद्र की ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा शूद्र की इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं ट्वेंटी अन, अच्छे अनुच्छेद की विशेषताएँ क्या होती हैं वो विषय केंद्रता होती है उनमें क्रमबद्धता होती है दोनों होती है उनमें से कोई नहीं एक अच्छा जो अनुच्छेद होता है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं तो आप ध्यान रखो कि जो एक अच्छा अनुच्छेद वही होता है जो हेडिंग लिखी गई है जो हेडिंग ऊपर लिखी गई है उसका मतलब समझ में आया कि बीच में एग्जैक्टली है क्या हेडिंग कुछ अंदर कुछ तो ये बेकार होगा अच्छा वही होगा जो बाहर जो सेम लिखा है वैसे एज इट इज़ हुआ है उसके अंदर और कॉन्टीन्यूटी है जैसे एक मूर्तिकार होता है तो आँख की जगह आँख लगाएगा वहाँ पे कान नहीं लगाएगा तो क्रमबद्धता भी कहाँ से शुरू हो रही कहाँ पे एंड हो रही ये भी क्लियरेंस होनी चाहिए तो इसी वजह से सी ऑप्शन आपका करेक्ट है फ्रेंड्स आज की क्लास करते हैं ओवर आज के टॉप बीस क्वेश्चन आपके पेपर से ही थे ध्यान रखिएगा पुराने पेपर से मैंने क्वेश्चन को पिक किया एंड आपको यहाँ पर करवाया तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके होते हैं ओवर कोई प्रॉब्लम होगी तो कोशिश करिए प्रॉब्लम्स कम हो होती है तो कमेंट बॉक्स में पूरी प्रॉब्लम पूछ लो आपको रिप्लाई मिल जाएगा और ऐसे क्वेश्चंस 20 है 25 20 25, 25 ऐसे करके सेट करेंगे और क्लासेस कंटिन्यू होगी ये ध्यान रखिएगा ठीक है तो आज की क्लास करते हैं ओवर कल मैं आपको एक नया सब्जेक्ट इसका रिपीट नहीं करूँगी डेली आपको अलग अलग एक सब्जेक्ट का आपको बीस बीस क्वेश्चन करवाऊँगी तो ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा और ईजी भी रहेगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय सी यू सून बेस्ट ऑफ लक